等一下。小翠花，我可找到你了。玉华姐妹，还麻烦你多帮忙一下。这位先生，您找谁？我找你啊，小翠花。您一定是认错人了吧？我不认识你，也不认识你找的那个叫什么小翠花的人。那你该认识何如是吧？他现在正在看守所，受着煎熬。你也应该知道他需要你的帮助。如果你不帮助他的话。他很有可能被冤杀。静慈嬷嬷，我真的不认识这个人。我来这里是为主服务的，我不想被人误解，也不想再陷入凡尘俗世当中去。请您帮帮我吧，玉华姐妹，对不起打扰了。难道你就忘了你和何如是当初像姐妹一样相依为命的日子吗？先生，请您出去。难道你就忍心看着他受罪、受煎熬，看着他被冤杀？先生。难道你就真的忍心看到他受罪、受煎熬吗？先生，哎，先生，请您不要再喊了，请您尊重我们，这里是租界，你要是再这样的话，我们就到巡捕了。对不起，修女嬷嬷，他是我非常重要的证人。先生，请您出去，快叫巡捕，快！啊，这次因为你和我是朋友，嗯，所以才可以带他出去。下次可就。不一样了，老费，咱俩的关系还用说吗？哦，哦，昨天我又见到丽丽小姐，她她真是越来越漂亮了。嗯，她要是有姐妹的话，你别忘了介绍给我啊、嗯。一定的啊。OK。这次可球大了，竟然被这个法国佬训了一顿。就这真是的，这是咱们的国家，迟早把这个租界给收回来。哎，你确定看到小翠花了？为了这个案子，我已经把所有证人都刻在心里了。我来。这里是租界，按照规矩，大清巡警平时办案，如果没有租界当局的允许，是不能进入的。所以小翠花才躲在这儿。小翠花是怎么躲进来的？那个无头女尸怎么会穿上小翠花的衣服？老赵是怎么死？我们冒充小翠花有遗物，怎么会惊动那些人？这需要小翠花本人来揭开这个谜团。可咱们怎么样才能把她带出来呢？难道也需要绑架吗？为了执法而犯法是可耻的。那咱们只能祈祷万能的主保佑我们了。你被人盯上了。我没发现有人盯我。是啊，你光盯着别人，看那儿。真够快的，这就跟过来。这里从来都是天使和魔鬼都注意的地方。完了，那小翠花危险了。有句谚语叫“背着魔鬼过河”，有危险也有机会。你想怎么做？那得看他们想怎么做。可这是公布局的地方，他们敢下手吗？法律就像是门上的锁，防君子不防小人。对于这些人来说，这里从来不是可以阻挡他们的围栏。那他们还在等什么呢？等天黑，他们也不想留下太多的足迹，毕竟惹恼了公布局会不高兴的。你就在这等着，别冲动，我去想办法。能把你的枪留给我吗？我带身上心里踏实。失业警察没有枪，手上没枪不要紧，但是心中一定要有枪。心中要有枪。
警局的一些事儿你都了解了吧？少了解一些，反正就这样。咱们这个局挺大呀。大？嗯。您是没见着吧？东南西北，属于咱们西区最小了。是吧？你来几年了？我，嗯，三年。新警员。新吗？新。看跟谁比吧。哟，哥。哎哎哎哎，你看你看，那个我呀，这正说着呢，俩人都是一个局的朋友，是吧？都是挡枪子的弟兄，互相握个手，以前的事就算是完了啊！别别别扯淡，我来报案去。哎，你说话怎么没大没小的？什么叫别扯淡？你这……我现在是停职时间，不是你的下属，我以普通百姓身份来报案啊！哎，您看了吗？您那幅字了吗？天下为公，天下为公就是为老百姓，我就是老百姓，你得接。不是你。那天打你部队啊，跟你道个歉啊！哎，说吧，什么事？小翠花我找到了。哎呦，兄弟，你怎么这么执着呀？徐股长，嗯，怎么每次工人闹事儿要维持秩序的事儿都是我？您能不能轮一轮，别总盯着我行不行？工人闹事就是为点工钱嘛，能闹出多大乱子？哎，你看咱们局长拿田兄也没什么办法嘛。有一次忌大烟，田大哥救了谷局长一命，再加上田大哥亲叔叔是田守成大法官，他叔叔在警署和司法部门那关系广着呢。嗯，局长救命恩人。还戏出名门，难怪。哎西区警局在执行任务，请你们举手下车拜候我们。车上的人，你们听好了，我们是西区警局正在执行任务，请你们举手下车配合我们。徐总，我得过去看看去。你去归去啊，别把事儿给我闹大了。嗯，你放心。你等等。谢谢徐总。对面听着，我们在执行公务，你们也在执行公务，让你们管事的过来跟我说话。
我们是例行社的，我们也有任务在身，请你们放行。例行社的朋友就好办了。这样吧，跟我们去局里办个手续。你看，我们全局都出动了。他们是例行社的，这下麻烦了。怎么着，大家都得互相给个面子呗。抱歉，我们有任务在身，不方便改变路线去别处，请原谅。也行，那咱们就在这儿办一个手续，证明我们要抓的人被你们带走了。抱歉，这个手续也办不了，请原谅。不是你们想怎么着啊？请你们谷局长亲自跟我沟通。西区警局谷局长，请你亲自过来跟我说话。兄弟，你这可太不给我面子了。你这么召唤我们谷局长，他就能过来？一你们没礼貌，二你不讲究。啊，谷局长如果这次被你们这么招呼过来了，在我们兄弟面前怎么做人呢？要是这样的话，我就没办法。天机也明白，这些人是在有意的拖延时间，等待援兵。一旦等到李炳军等人来了，这些人就得逞了。快快快！快点快点！请问你们是哪个部门的？车上抓的是谁呀、啊？车上抓的谁呀、啊？是静琪让我带着记者过来，他不放心，他在警察局等着。有些时候你们警察局办不了的事情，得由我们报社来办。这回例行社麻烦了，活该，叫他狂。呃，请问田大探长，刚刚得知消息，车中的小翠花是贵局从租界找到的。并且劫持回来的，请问是吗？但是，按照工部局的规定，中国警察是不可以越界执法的，是吗？哎，我们西区警察都是遵守各项规章典范的典型啊，是吧？我们没有越界执法，我们就在自己的管辖区内执法。那车里那些人，不是你们的人吗？哎，这个你请那个记者朋友们去问问他们。啊，去问问他们。老钱、啊，你怎么怎么扯到越界执法了呢？你，这他妈的租界巡捕知道小翠花，我们就待不走了。我他妈，刚才有点得意，劲儿大了。喝了吧你。局长，要不然我过去说几句。不去。咱们会受误解的。就让这个，他们在记者的眼皮底下被咱们人给抓了。上去抓人！上！上！你们不能隐瞒真相啊！哎，西区警局的人要抓人了，多拍两张，快多拍两张！快点，快点！哎，先生，你们是西区警局的吗？你们是哪个部门的？你们怎么不说话呀？先生，不应该回答一下我的问题吗？您不能一直不说话呀？是啊，先生。请问你们是哪个部门的？说两句话吧。先生，您真的是西区警局的吗？快进来，关门，门锁上。知道冰轮是什么吗？冰轮，月亮。哎呀，别月亮了，您赶紧看看去吧。围就让他们围吧。例行社呀，玩暗的行，玩明的他们不行。明天早上啊，一帮记者就全来了。他们看见是什么呀？看见是咱们局是高风亮节，临危不惧。我不是怕他将来报复咱们吗？<笑>我跟你说啊，啊，这一个好角儿。在台上，只要她漂亮、身段好，谁也甭想把她轰下去。你把她轰下去，观众不干呐。那
那咱们把抓的例行社那几个人给他放了。不写出事实经过，不签上名字的都不放。我放人我也得师出有名啊，对不对？人家不签呐，<笑>不签就上手段。<笑>那行啊，那我当初为什么抓他们进来啊？不就是怀疑他们是假的吗？是不是？他们要是真的，我抓他干什么呀？什么事儿都得事先给自己留好了台阶，限气哪儿行？你这人家重要人物都来了，那说明不是假的。时间先后我说了算啊，你这点啊脑子真不行。哎，你。我得听这段，你也不懂，你先先下去看看去吧。是啊，帮我应付一下啊。哎，嗯。你都看到了，不仅是我们在找你，别人也在找你。我们找你是为了保护你，别人找你是想杀了你。你现在出警很危险。快快快快快快！绝对是全上海最热闹的地方了。对不起，警务重地，请勿擅闯。我们是例行社。稍等一下，我去禀报，马上回来。敲门啊你啊！你怎么还不下去？跟他们说，就说本局正在出宫。要不先请他们上来坐坐？你跟谁一头的？拖一会儿是一会儿。是。我跟你一条心。我知道你害怕，那些威胁你的人就是希望你能闭嘴。可是你知道吗？如果你不说出真相，他们不仅仅希望让何如是去顶罪。同样，他们也不放过你，因为你活着，他们就不安心，他们一定要灭高登。但是你说出来，事情就不一样了，因为秘密不仅只有你一个人知道，所以说出来才是对你的最好保护。哎呦，这不是李组长吗？哎，丙军兄啊，行行行行行行，你的手下每个都训练有素，在上海也是头一次见啊。他们这些人啊，呃，有一半都是从军队下来的，打过仗，不怕死。嗯，干什么呀？干什么呀？快把枪放下！放！是不是他们这是？这帮都是我的人啊！我想他们是误会了，怎么可能自己人对自己人是吧？就是，都是社会的栋梁，是吧？谁也不能受损失。啊，嗯，刚才我还有点闹肚子，我头晕脑胀的。我跟你们说啊，我跟你们李组长那是一见面，像那种一见如故的好朋友啊，亲着呢。李组长，嗯，咱们走，嗯，自己来，别那么客气。谁有好茶叶都拿出来。小翠花，你听到了吗？他们人已经来了。如果你再不讲出来，真的没人能救你。我再说一遍，你说出来你就安全。你要自救啊！真不是我给你哭穷，我喝的茶呀都没我手底下那帮弟兄喝的好。凑合吧。局长，有些事情能凑合，谁不想啊？是吧？但是有些事情呢，绝对不能凑合。你看多好看啊！就好像有些人的花园，怎么可以弄得乱七八糟的？必须是利利落落，是吧？这小梳子不错，送我吧。我有更好的
。哎呀，好漂亮的《点四五美式波浪宁》手枪啊，比我那把仿造的强多了。这样吧，要么你用这把枪毙了我，要么我拿它毙了你。没办法，我必须要完成任务。去吧。把小翠花给我带出来。怎么了？你不会是想像古人那样对决吧？这这。新文化了，不讲这个了交给他们，啊，跟我走。我不全是为了自己的。他们说，如果我敢胡说，就在狱里杀了何如石。你不说，你跟何如石斗一次。我说，我说。等一下，必须有第二个人在场，这份记录才能在法庭上成为有效证据。胳膊拧不过大腿，人家上面有人，连波浪宁用的都是原装的。啊，不过话又说回来了，咱们也应该大气一点，干什么呀？是吧？都是为了维护社会的法律秩序，目标是不是一致的呀？哎，所以说没有输赢。雨很大，风也很大。阿玉和鲁氏说，那个刘大少要来，说是阿玉要逼那个刘大少娶自己。你别看那个刘大少是大同洋行的小开大少爷，其实他没多少钱的，因为他好赌，他爸不喜欢他，喜欢老二，所以平时也不给他多少钱。但是当老大的，毕竟将来要顶替父亲，所以全家人都盯着他的举动。我的私房钱全被刘大少拿去赌钱了。他说，等把我纳入家之后，他父亲会给我一笔彩礼。我说阿玉，不是我说你，他老这么赌也不是个事儿啊。你说他能改？这怎么好说呢？可是像我们这样的女人。还是要嫁个好人家呀。但我觉得刘大少他是一个不可以相信的男人。你怎么又说这种话？我跟你说了多少次了，别再跟我说这样的话了。我已经死心塌地的要跟着他了。女人终归还是要男人做归宿的呀。你呀，相信男人，男人是什么？男人只会把水搅浑了，把女人搞脏了。你相信男人，还不如相信一条听话的狗。他们就是为了这件事争吵了几句，后来还是如是主动求和的。好了好了，我不说了，只要你高兴就行，反正又不是我嫁的。但是之后你过的门，他要是欺负你，我可是不饶他的。我知道你是为了我好。哎，你
你说我们这样的女人，这还不只是唯一的一条出路啊！要下雨了，刘大少还会来吗？他会来的，明天要还赵巡长的赌债，他要到我这儿来拿钱。哎，对了，小翠花，一会儿你把大屋收拾一下，刘大少今晚不走了。好。赶紧休息吧，否则风大了，窗户会被刮开的。哎，你说那个刘大少真能娶阿玉吗？哼，刘大少这个人呐、啊，我顶看不上。哎，老趁阿玉不在的时候对我动手动脚的，烦死！哎，呸，臭的！我上次还瞧见过。你还打了他的手呢？夏老板排了。哎呀，来了来了，马上下来了。打个牌？不知道的还以为阿玉在得刘大少的钱呢。哎，我觉得呀，哼，这个刘大少早晚会把阿玉的钱骗光的。阿玉现在就剩一块祖传的玉镯了，藏在箱子里。他还惦记着，什么人呢？我早就知道阿玉有一个祖传的，说是当年康熙帝赐给他们家祖上的玉镯子。辛亥革命后家族破落了，他才出来当书玉的女校生的。我听妈妈讲，有人用二百两银子花阿玉都不肯。我这个人好奇嘛，就想看看那玉镯子到底长什么样子。娶个四马路的女人，那我们打通的信誉都会受到影响。所以，为了家业，我现在真的暂时不能娶你。你要相信我，阿玉啊，你在这里暂时先好好的待着，以后我包你吃香的喝辣的啊，真的。哎，下雨了。上你就是个骗子！阿玉当时生气已经失控了，就跑到窗前死打刘大少。可是刘大少好像看到了什么恐怖的事情，就把阿玉拽到窗下，小声的说着。让我想不到的是，有一个黑衣人，居然很快的从窗口爬了进来。捂住刘大少，然后是阿玉。阿玉和刘大少立刻不动了，几乎是同时，如是端着煲汤上来了。那个黑影就从窗口跳了下去。记那黑衣人长什么样了？记不太清了，当时我害怕，怕他发现我，所以我就赶紧悄悄的合上了柜子的盖儿。我是听到他走了之后，才掀开盖儿跑出去的。
那无头女尸怎么回事、啊？那天我在你那饿了，就想找点东西换成钱买饭吃，结果就被典当行老板察觉给举报了。哪儿去你啊？怎么不告诉你啊？现在外边很多人都在找你，如果被他们找到了，你说是死，你不说也是死。如果你要是乱说，你在里边的姐妹何如是就会跟着一块死。总之，麻烦大了。我这儿有一个祖传的玉镯，如果你帮了我，我就把它给你。你就穿着这身衣服、啊，脱了。后来我就把衣服换下来给了赵巡长，再后来我就看到报纸上说发现了无头女尸，怀疑死者是我的消息。在夜上海时候，你说有人总跟着你，那人是谁？一个是你那个律师，另一个是那天的黑衣人。你不刚才还说未必能认出他们是谁吗？如果是面对面走在街上，我还真不一定能认出他是谁。但是那天，他出现的时候，他看我那眼神，我就知道他是谁了。什么口红？谁让你涂那么红的？到这儿做玻璃妹子，我告诉你，肯定把自己打扮的雅气一点。到这儿的客人都是有品味的啊！来，快点，快点啊！别磨蹭了。后来几次我都侥幸逃跑了，我知道最终我是逃不掉的，因为我听姐妹们老提到你，说你对我们这样的人很好，所以我就找到你。丽姐的歌啊，是唱的越来越好听了，尤其是田探长再一到场啊，他的歌声简直就像迷魂曲，让人听了软软的、醉醉的。但是呀、啊，谁敢往田探长身边凑凑试试？他能把话筒直接从台上砸你脸上。像田探长这么帅的男人，谁会不喜欢啊？哎呀，哎，丫头们，客人都到了，赶紧赶紧的，赶紧出去！来来来来来来，到台上给我把腰扭起来，把屁股踢起来啊！来来来来来，你都讲完了？我觉得我都讲了。我觉得你没讲，你还有瘾吗局长，像这样捉迷藏、打哑谜，不太合适吧？您都把我这当成戏园子了，随便进进出出的，还怎么合适啊？我要的人还没找着，我这也没有炼丹炉，难道我还能把人给炼了吗？规矩，有停尸房。我们这是大局，建局规范，该有的都有。你消息够灵通的呀，老家你走一趟吧，你再好好想想。嗯，我都说了。那个杀手为什么一直在找你？现在同时有另一拨人也在找你。兰香书有这么多人，他们不找，干嘛偏偏找你？可能那个人看到我了。你刚才还说你躲在柜子里，他是怎么看到你的？老马，老马，钥匙钥匙，给我开下门。这要要要人家又喝酒了，你你快点儿！哎哎哎哎哎哎。怎么一天到晚老这样哪行啊？快点，快点，快点！哎哎，小翠花，你是不是拿了不该拿的东西？说，我是拿了一个东西。那个人从窗口跳下去的时候，从身上掉下来一个鼻烟壶。
那蝙蝠有什么特殊的吗？没有。你放哪儿了？局长真贴心，生怕自己的兄弟不知道我在这儿。我怕你等着着急。怎么回事啊？你这是？林金雄没想到把你都给惊动了。爹，你怎么就不明白呢？这个女人涉及到国家利益的事情，你不能再糊涂了。嗯、哎哎哎！别动我的人，都别动，都别动手。其他我可以不动，但这个女人，我必须带走。啊、这个女人谁也带不走了。公务局和巡抚房的人都来了，在门口等着要人呢。顾局长。我们的合作一定会。老魏，人一定要看好，不要让他有危险。犯人在你这里很危险，在我那里会很安全的。那里是老师教的啊。对对对。哎，好好好，这样啊。哦，好的，遇见吧。哎呦，顾局长辛苦你。老田，你那个朋友可真够厉害的，我去叫他，他就把工部局、警务处的人全都给拉来了。这下顾局长就大了。谷局长，你可别小看，那是大智若愚，扮猪吃老虎，厉害着呢。就这么着，看到没有？嗯。什么叫老江湖？嗯。啊啊！再见再见再见啊！哎。怎么样？哎，都摆平了。还行还行，走吧走吧走吧走吧。哎，他们可说了啊，回去以后准备以公务局的名义。嗯嗯嗯。表彰咱们局能够按照规定办案，协助他们在租界破获了一起抓捕无辜人士的案件 ，very good。哎，例行社那面，哎，那也行。我跟李炳军说了，我说责任全在我们，与你无关。哎，我把这事儿都揽过来了，谁还能说咱们什么呀？局座高明了。但是有一点啊，你记住了四个字儿：见好就收，是吧？是我这人很有才能，是吧？但是你也不能魔高一尺，道高一丈，你想干什么就干什么。队长，你不能这么没完没了。您过去看看吧。怎么？你先别说了，您过去看看。怎么了呀？锅子又闹事儿了。爷，我不受这个气。队长，干什么呀？队长，走开！别说，平时用咱们的时候当狗屎，哎，哪儿去轰哪儿去。现在好了，他们不高兴了，想打咱们就打咱们。什么玩意儿啊！好不好？哎，在他们眼里，咱们什么都不是。咱们是什么？都是一条狗。当狗怎么了？啊？咱们就是一条狗，国家养的狗，给老百姓看家护院的狗。局长，说的对，当狗是好事儿，忠诚、仁义、守则。学长。我工作。想你想的。
求索，直到生命的最后一步，换来我梦中的天马比和。